Het is vrijdag de 13e. Het dak staat open. De zon schijnt volop. Dus ja, voor de mensen die wat bijgelovig zijn, vooralsnog ziet het er niet naar uit dat er iets ergs gaat gebeuren. Maar wat ik vreemd vind, en ja, ik sloeg toevallig de volpagina van het krant Trouw open. En nergens, ondanks deze negatieve setting van de dag, de 13e, nergens, nergens, nergens hangen de vlag uit. Oké, okay, uh, de Tweede Kamer zou vijf jaar dicht gaan. Mensen blijven van, nou, eigenlijk opgerot dat zootje. Maar nee, schijnt het tijdelijk te zijn, want het is voor een verbouwing. Maar eigenlijk in de trouw stond op de voorpagina dat Nederland, ja ja, Nederland, de leidinggevende er zou zijn van een flitsmacht. En de flitsmacht of interventiemacht, maar ja, hun noemen het dan maar eventjes flitsmacht, zou inhouden dat bij ja, oorlogen binnen, Euro, binnen de Europese grenzen die flitsmacht snel uh, ja, zou interfereren, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen. En ja, die macht is dan ook grotendeels uh, toebedeeld aan meneer Opstelter en zijn compane. Lachen dus, want hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Ik bedoel, van een flitsmacht verwacht je natuurlijk een snel handelend kabinet. Ergens zo'n conflict. Soepel handelen en daadkrachtig ingrijpen. Maar ja, dat zien, hoe, hoe gaan we dat invullen? Ik bedoel, denk je nou eens voor Opstelter... Aan het hoofd van die flitsmacht voordat dat zoutje opgestart is in Den Haag. En de taken verdeeld zijn. Denk aan bijvoorbeeld die volgevrijde big van een opstelt in dat zoutje. Nou, dan is Maria inmiddels alweer hertrouwd met Jezus. Weer gescheiden. De vijfde wereldoorlog is inmiddels ook alweer afgelopen. Want laten we nou even heel eerlijk zijn. Die flitsmacht in de enige flitsmacht die Nederland snel en adequaat op poten kan krijgen, is de flitsmacht op de A1 en 2 voor mensen die naar het werk gaan.